今天玩的开心吗？当然开心了。嗯，洛凡，你怎么在这儿？哼。哎，洛凡，洛凡，洛凡，你听我解释。你别碰我！李青山，我们在一起五年，你居然出轨我闺蜜。她只是个意外，我是爱你的。爱我？你还想用这两个字绑架我多久？我从小就在孤儿院长大，直到遇到你，我以为我可以遇到了值得托付终身的人。可是现在我发现，我真是瞎了眼。别走，滚！臭女人，难怪青山会抛弃你。青山，你没事吧？依依，我们闺蜜这么多年，你喜欢的我都让给你了。现在连我男朋友你都不放过吗？不是你让我，是你根本配不上青山。要不是他需要你帮他的游戏软件做开发，让他在自己哥哥公司立足，他早就甩了你了。真的是这样吗，李青山？你跟我在一起只是为了利用我？你说话呀，你说话呀！行了，别把自己说那么好。我不解释，你这个婊子在真理上排放了是吧？什么？出轨的证据啊！我拿的比你早。你和别的男人在床上的时候挺快乐呀，我们只是互相利用关系，谈感情，俗了，装出一副清纯的样子。你倒是解释一下这照片啊！我根本就不认识照片里的这个人，这肯定是假的。是不是假的？发给你身边的朋友看看不就知道了？或者烧给你过世的妈妈，让她看看她的宝贝女儿。多么下贱！别，算我求你，你放过我好不好？钱，我可以给你钱，求你了，你把照片给我。你在搞笑吗？我堂堂力士集团二少爷，缺你这点钱？那你想要什么？今晚我开个房间，你跟你闺蜜一块好好陪陪我，没准一高兴。我就把照片还你了。你做梦！那你就是敬酒不吃吃罚酒了。你他妈谁呀、啊？敢打我？大大哥，父亲没有告诉过你在外面要洁身自好吗？说过，今天是个意外。滚！等一下，照片给我。如果发现你的手里还有备份，或者这张照片在其他地方让我看见，那你就别想待在历史集团了。放心吧，大哥，绝对不会的。没事吧？你干什么？啊，我只是想看一下你的项链。你为什么要救我？我叫李明阳，啊，今天只是碰巧路过。李青善是我弟弟。那张照片呢？放心，照片我已经销毁了。我想喝口水，可不可以？这照片上的人不就是你吗？你听我解释，李青山是你弟弟，你们是亲兄弟，你们俩合起伙来骗我。等等，那天你无意中发现李青山出轨，去酒吧买醉，是怕你一个人遇到危险。流氓！凡凡，你真的没有想起我？这条项链送给你，等我长大我就娶你。不好了，老尹啊，咱儿子在国外打架，给人打伤了，被抓了。什么？要你当时别把他送国外，你非说国外上学有出息，现在出事了，怎么办？这怎么能赖我呢？我咋知道会出这样的事儿呢？我听说保释金就得六百多万。别急，总会有办法的。哎，对了，你不是谈那个富二代男朋友吗？就是那个历史集团的二少爷李千善，你找他要钱去啊？我跟他已经分手了。什么？你是不是缺心眼啊？咱们家就你弟弟一个男孩。
不花钱把他从国外救出来，你们尹家还怎么演香火？赶快给我去求他和好啊！这件事不可能，翅膀硬了不听话了是吧？养个贱丫头连钱都挣不回来，养你有什么用啊？你又不是我亲妈，我凭什么听你的？若凡，怎么说话了？天旭，咱儿子在国外受苦，我这个当妈的实在是心急呀、啊，所以我才想让若凡帮忙。我说了，我帮不了。若凡啊。我知道你看不起我这个后妈，但是你弟弟毕竟从小跟你生活在一起，你不会忍心看着他在外面受苦的。我这么做，也是为了你们尹家呀。好了，别哭了，若凡，你阿姨也是为了咱们家好。再说了，你都这么大了，也该给家里分担了。你弟弟出事，急需大笔钱。爸爸是个当老师的，也实在是没有办法，所以就要我厚着脸皮去找那个出轨我闺蜜的男朋友吗？那是你们儿子，凭什么让我牺牲？就凭他是你弟弟？弟弟，你们扪心自问，如果是我出事，你们会让弟弟拿出六百万来救我吗？就因为他是个男孩，所以从小到大我什么都要让着他，家里什么好处都要留给他，我给他的还少吗？你弟弟小不懂事，你也不懂事吗？要不是这个女人给你生了个儿子，你怎么会逼死我妈？放肆！你这个没教养的东西，你看我今天怎么打！你是哪位？为了区区六百万，就要动手打我未婚妻？你是哪位？哎呦喂，您就是那赫赫有名的丽氏集团的大少爷吧？<笑>这就是丽青山的哥哥李明阳，有钱着呢。这是六百万，你们收了以后，尹洛凡就是我李明阳的未婚妻了。谁是你未婚妻？我家的事跟你有什么关系？有没有关系，就看你爸妈卖不卖。卖啊，不是，我们也很赞同你们在一起，是不是他爸？有小三儿子，好好对我女儿。我们走吧，走吧。男朋友出轨自己的闺蜜，亲爸后妈又联手把自己卖了，很不甘心嘛。你才嘲笑我，不甘心的话就嫁给我。你神经病吧！丽家家法森严，嫁给我就是我李明阳的妻子，李青善的大嫂。等你有钱有了位置，就可以报复所有你想报复。你为什么要帮我？因为你的项链。这个项链怎么了？没什么，半年之后你随时可以提出离婚。半年吗？我答应你。艾丽，立刻帮我准备新闻发布会，我有重要事情要宣布。近日，丽氏集团的第一继承人厉明阳突然宣布婚讯，不久后将与未婚妻尹洛凡举办婚礼。今天邀请各位记者来，是想宣布一下我的婚讯。下个月八号，我将与尹洛凡举行婚礼。尹洛凡，尹洛凡。哇，洛凡，你真的在这儿？好久不见呀、啊！你是？你这别墅也太豪华了吧！你是？你不记得我了？我是你小学同学何倩呀！啊、嗯，好久不见，怎么突然想起来找我了？这不是听说你嫁给丽氏集团的大少爷了吗？想着就来看看你。你洛凡，我就直说了，这次来我就想找你借点钱，不多，就五百万。什么？什么？五百万？我这不下个月也要结婚了吗？哎，得先买房买车。咱这么多年同学了，借你这点钱没问题吧？是没问题，但是我没这么多钱借给你。别开玩笑了，你那未婚夫可是堂堂丽氏集团的大少爷，身价怎么也得几十个亿吧？拿个五百万还不轻轻松松？你也说了，他只是我的未婚夫，就算他再有钱也不是我的。嗨。反正都要结婚了，还费什么你我呀？你去找他要，他还能不给？其实我俩不熟，才认识了两天。尹洛凡，你不想借钱就算了，用这种借口就没意思了。真的？我看你就是傍上大款，看不起我们这些老同学了。亏我小时候还借你两块钱让你买橡皮呢。我真的没钱。行，不借是吧？我让同学们好好看看你这种忘恩负义的人。来，咱们老同学尹洛凡傍上大款就开始摆架子了啊！洛凡，你有朋友来怎么也不告诉我？你就是洛凡的未婚夫厉少爷吧？你别闹
，还没跟我结婚就知道帮我省钱了。如果是洛房管我借钱，多少我都会给，但是我又不认识。不如这样，你把想跟洛凡借钱的朋友都叫，我们一起吃个饭，一回生两回熟，说不定我就给你们想要的。真的吗？那我现在就去通知同学们。喂，快点儿，我们要发财了。放心吧，我有办法搞定他。我要跟女生合影。那时候夜班，好帅呀、啊！看不出来你挺抢手的嘛。托你的福。在场的各位都是洛凡的朋友，也算半个娘家人。今天这次聚会呢，是想给大家发点福利。发福利！发福利这么大老板发福利，肯定很多东西吧？听说厉家大少爷出手阔绰，这箱子里肯定不少钱吧？至少两百万。这箱子里是什么东西啊？这箱子里肯定是你们最想要的东西。别着急，虽然大家得知洛凡的婚讯一呼百应的来了，但我没听洛凡提起过你，有点眼生。哎，我和洛凡可是小学亲闺蜜啊，我还借他两块钱买橡皮呢。这是几块钱，你可别丢人啊！就你在同学群里妖言惑众，还说洛凡把咱忘了。洛凡，你还记得我吗？刚刚一起上下学，你们还管我叫闺女呢？你们这都不算啥、啊。我们一起生活，关系特别好。大家和洛凡的关系都这么好，我也不知道该怎么问了。不如让你发挥最大的作用，把它全部送给一个家庭最困难的人。我最困难，我到现在还租房子住，水电费都欠了三个月没交了。我最困难，我家三代贫农，还有两个妹妹等着我养活，衣服破了都没有舍得换新的、哎。够了，你们都没有我困难，就你自己开车过来的。你不是在上市公司上班吗？车钥匙谁要给谁了？喂，主管。我要辞职，我不干了。怎么样啊？你不是马上要结婚了吗？上次见你的时候挺幸福的呀。喂，姓张的，我跟你在一块就是为了你的钱。现在老娘有钱了，分手吧。会不会有点过了？有魄力，那这份大礼属于你。天哪，我要发达了！快点，快点，快点！啊？怎么是这个东西？说好的金条呢？我可没说，里面是金条。你是我们最想要的东西吗？怎么是块馅饼、啊？你们不是盼着天上掉馅饼吗？这就是你们最想要的东西。谁允许你私自宣布婚讯了？你还把我的父亲放在眼里吗？赶紧给我滚回来！什么？见家长？老头知道我订婚了，肯定急着要见见他未来的儿媳妇。可是我什么都没收拾啊！我都帮你准备好了。上车回家了，我和你爸可挂念你了。每次你都假装对我这么热情，应该很累吧？你这是什么态度？我问你，新闻发布会你说准备回去，怎么回事？要不是因为他，我都不想进这个家门。别躲了，快过了。你们好。嗯、哦，我不是车站之前的女朋友吗？什么？李明。这怎么回事？之前的事儿不重要，你们只需要知道他现在是我的未婚妻就可以了。我回来就是为了通知你们一声，下个月八号是个好日子，我和洛凡的婚礼将会在那天举行。混蛋！我与你歧视儿媳，更何况之前她是你弟的女朋友。是啊，这种来历不明的女人，搞不好是在祸害你们兄弟俩呢。祸害别人的只有李青山，他在工作上帮了我。那也不行呢，这层关系要是传出去，多丢厉家的脸面呢！你还真把自己当成厉家人了。你看中的不是我爸的人，是他的钱吧？你这话什么意思？虽然我不是你生母，但总比把你扔在官院的妈强吧？真是的，有什么样的妈就有什么样的儿子，没教养，没分寸。你爸，只身为长辈，出口就得有个度。嘴上没个把门，就把嘴闭上，说别人没娘教，不如先看看自己。你算个什么东西？轮到你教训我？我是厉明阳对外宣布的未婚妻，你给我搞清楚，这可是我们厉家。你听到了，他是我厉明阳的未婚妻，将来厉家的长孙媳，在厉家上，自己心知肚明。你他当我们家儿媳妇可以，从明天开始去公司报道，我们家不养闲人。去到青山这里好好上课，让他知道家后门不是容易事。让我给你当秘书？嗯，我想了想，还是把你放身边比较安全。明阳，累了吧？要不要我帮你放松一下
，想什么呢？啊，没什么，公司里那么多人，放心吧。陛下首都的工作，给大家介绍一下，这是新来的厉总的秘书尹若凡。大家好，请多关照。哟，我这儿正好有份文件要给厉总，你帮我送一下。好。哎呦，不好意思啊，没拿住。别以为傍上黎明阳，你在公司里就可以高枕无忧了。等会儿再去帮我接杯热水。我是厉总的秘书，不是你的生活助理。刚当上厉总秘书就开始摆架子，你懂不懂得尊重前辈啊？这厉总的未婚妻也太没教养了吧！就是就是。我要喝全热的。哎呦，烫死了、啊！不好意思啊。水太烫了，没拿稳。怎么了，洛凡？不怪我啊，我让他去接热水，谁知道他接的这么烫？赶紧去医务室拿冰袋，快去！艾丽，多关照关照市场部的谢依依，知道应该怎么做。哎，尹洛凡，你居然敢阴我！依依，你的脸怎么了？少装模作样了！你敢说这不是你让李明阳安排的？艾丽，多关照关照市场部的谢依依。我没有，你还装？你肯定是对我和厉青山的事耿耿于怀，所以下手报复我。谢依依，不是所有人都跟你一样小肚鸡肠。你和厉青山的事，我虽然不会祝福你们，但也不会卑鄙到这种地步。那你的意思是我在诬陷你了？你好好看看我脸上的伤。我要是在公司混不下去了，你也别想好过。你疯了、啊！不是我，真不是我，我没推他。别怕，医生，我女朋友怎么样了？身体有几处挫伤，并无大碍，但肚子里的孩子没有。什么？什么？你这次摊上大事！据报道，厉氏集团的第一继承人厉明阳的未婚妻尹洛凡，今日因蓄意谋杀，正在接受调查。尹洛凡，你是因为谢依抢你男朋友，所以怀恨在心，把他推下楼梯了吗？你把他推下楼梯的时候，知道他有身孕吗？解释一下，解释一下。你先在这休息一下。哎，明阳，我们公司的股票因为这次舆论风波已经跌停了，警方那边我们也快顶不住了。监控录像调查了。那正好是个盲区，什么都没有拍到。明阳，赶紧把那个女人交出去吧。你跟她在一起就是为了巩固集团，现在反而因为她集团遭受重创。你还在犹豫什么？闭嘴！这件事我会想办法处理。明阳，大哥，你那杀人凶手的未婚妻怎么没来啊？哼，他来干什么？听你们诬陷他们。哎，你看新闻了吗？谢依澄清了，是他自己不小心摔下楼梯的，所以尹洛凡是清白的喽。明阳，谢依那种人怎么轻易就放过我了？因为我们有监控证据。可我听技术部说，那里是监控盲区啊，怎么会有证据？那就得看他们心里是否有鬼了。公司楼道那是监控盲区，别以为拿个 U 盘就能蒙我。那你怎么知道有没有别人拍到呢？如果你们澄清是他自己不小心跌落楼梯的，那我就懒得追究你们诬陷罗凡的事儿。要不然，我只能把这份视频交到记者手里，到时候被负骂名的可就是你们两个人。而且让老爷子知道这件事儿的话。历史集团的股份，你们也别想要。哎，你到底是什么？喜羊羊与灰太狼全集，你要看吗？<笑>尹若凡，你给我出来！尹若凡，你给我出来！厉总有钥匙，正在和尹若凡商谈，你稍等。等什么等？我是他妈，还有天大的事儿，要出来先见我。你们在干什么？我今天来也没有别的意思，拜托你给你弟弟罗峰安排个工作。他从美国回来了，托你的福，保释金一交就出来了。但是你说他还没毕业，也没有好的工作，要不你送佛，你送到西啊？你们都把我卖了六百万了，还需要我安排什么工作呀？出卖多难听啊！咱一家子不说两家话啊，让罗峰进你们公司董事会。李明阳对你再好，他也是个外人啊。哪天说不要你就不要你了，到时候你还是穷人一个。你弟弟进了董事会就不一样了，这整个公司啊都是尹家说了算啊。<笑>你哪有那么大本事？我只是一个秘书。别装了
，他每天被你这个小狐狸精迷得神魂颠倒，听话的像个哈巴狗一样。安排个人，不还是你一句话的事儿呀？想进董事会容易，拿出两个一餐股。给你百分之十的股份，厉总，你就别开玩笑了。我们家哪有这么多钱啊？既然没有钱，那就拿出点技能来。你不是在国外上学吗？学会了什么技能？我是学会了打架斗殴，厚着脸皮把你姐卖了六百万保释你。你还是跟你妈妈学会了阴险狡诈，祸害别人家庭，阴魂不散的压榨一个不是自己亲生的女儿。你，李明阳，别以为你有钱就狂妄。信不信？我不把她嫁给你了。什么时候攒够六百万，再来跟我谈吧。况且你只是个后妈。艾丽，送客。两位，请吧。对不起啊，我不知道他们会来闹事。跟你没关系，你道什么歉？好啦，别愁眉苦脸了，都不好看了。话说，我们是不是该商量一下婚期了？尹若凡，我不会让你抢走明。明阳，你不能跟尹若凡结婚。我的事还轮不到你来指手画脚。明阳，我天天看着你跟他在一起，我嫉妒的都快抓狂了。当初你爷爷不是说，只要你结婚就可以把他的百分之五十的股份都给你吗？为什么结婚的对象不能是我呢？你们没有可比性，走吧。我陪在你身边六年，都抵不过你认识他几天吗？你跟他结婚不照样为了股份吗？够了，你要再敢来厉家一次，就收拾自己东西滚出历史。好，我现在就走，但你记住，我会一直等你。等你选择我的那一天，你回来了，站那干什么？快过来！刚才他说的那些话，我对他没意思。我不是说这个，我是说你结婚是为了股份。黑明阳，所以说我只是你拿到力士集团股份的一枚棋子吗？不是。我当时还天真的以为你让我嫁给你是可怜我，到头来你只是利用我。不是这样的。当初李青善跟我在一起，就是为了让我帮他开发游戏软件。后来他靠这个在力士集团站住了脚，而我呢，被他无情抛弃，出轨了我闺蜜。所以我这辈子最痛恨的就是被人利用。求求你，李先生，我只是个普通人，你别再祸害我了。我们的婚约。解除了。等一下，你真的不记得你胸前这条项链的事情了吗？这条项链是我在孤儿院的时候别人送给我的。是我送给你的，这是我们的定情信物。定情信物。小时候我们在孤儿院认识，后来因为一场大火，我们就失散了。但你胸前这条项链确实是我送给你，因为我要长大后娶你。李明阳，你还要继续欺骗我吗？我已经不相信你了。你听我说完，我接近你确实是有目的的。我的目的就是为了让你重新喜欢上我，因为我知道这么多年不见，已经认不出我，更谈不上喜欢。而我只能通过你脖子上的项链确定是你。这条项链送给你，从李青山手中救下你，花六百万从你爸妈手里买走你，包括签订这份婚约，我都是为了能够重新跟你在一起啊！真的是这样吗？如果我真的像艾丽说的那样，我跟你结婚只是为了拿到股份，那我为什么不选择跟他结婚呢？我是为了等你啊，洛凡，你能相信我吗？虽然我已经想不起来了，但我的直觉告诉我应该相信你，洛凡。嗯，我们准备婚礼。来选一下套餐吧，这有十九万八和二十四万八的。你觉得哪个好呀？只要你喜欢，哪一套都可以。那就这个十九万八的吧、啊。真有眼光，丽萨，来点美女换身衣服。好看吗？好看。稍等。喂。哇塞，美女，太好看了吧！不瞒您说。这一套婚纱自从进店以来就没有人能驾驭得了，你绝对是第一个。谢谢。不好意思，爸爸，公司有点事儿，我要去你处理一下，先试着婚纱等等。等着也是等着，要不我先送你一套个人写真。那多不好意思。没事儿，能给像您这样的美女拍摄，是我们摄影师的荣幸。嗯，那好吧。哎，不错不错，来，再换个姿势。美女，你这衣服应该再往下拉一点，再性感一点。再拉就太露了吧？哎，不会，搞艺术嘛，嗯、就是要露一点，才有感觉。你起开，流氓！没事吧
？拍呀、啊，怎么不拍了？哥，我这蒙着眼怎么拍啊？拍不了啊，拍不了我就报警性骚扰，拍的不满意也不行。哎，别别别别，哥哥哥，你只要不报警，你让我拍什么都行。废物，让你动作快一点。不是，你也没告诉我她是力士集团大少爷的女人啊，要不是收了你的钱，我我就离开这么一会儿，差点出事。我这不没事吗？本来还想拍完婚纱照去拿钻戒。但是公司出了点状况，等有时间再去吧。哎，你忙你的，我去拿就行了。不行，万一再发生刚才那样的事呢？让小李陪我去不就好了？好嘛。好。你好，我来取一下我的戒指。这种小碎钻给我当装饰都不够，你们店里就没有拿得出手的东西吗？不好意思，我去别的店给您调货。可以先帮我拿我的订单吗？好的，您稍等，请您检查一下五克拉 H 色。你们店这不是有好戒指吗？为什么不早点拿出来？不好意思，这是 VIP 专属的定制款，我相中了，开个价吧。这是我先生准备的婚戒，卖不了。哦，被包养的，请你说话放尊重一点。<笑>那既然不是被包养的，让你老公再给你买一个呗。我看好的东西啊，没有人能跟我抢，请还给我。不卖就不卖，抢什么抢？大白天让我上火。尹若凡，果然是你！哎呀，这么多年没见了，还这么漂亮。老公，就是他抢我的戒指。哼，有娘生没娘养的孤儿，你是不知道。上学的时候老惨了，天天去二手市场淘衣服。我们可怜他，就把吃剩的包子呀、馒头啊都丢给他，他不领情，全给扔了。哼，你踩到我戒指了，请你挪一下脚。不好意思啊，这么大钻戒，不得个大几百万？你这是被人包养了？<笑>丑小鸭，他就是丑小鸭。再怎么傍大款，也改变不了他的乡土气息。哈哈哈哈哎，偷偷偷偷偷偷偷，你谁呀、啊？哎，偷偷偷偷偷偷偷。明阳，算了。好啊，你就是包养他的小白脸是吧？他跟别人要的流浪狗，你因为他得罪我，你疯了吧你？再敢说防范一句不好，别让你吃不了兜着走。老公。他好像是李氏集团的大少爷，我们走吧。懒得跟他一般见识，我们走。你们店怎么回事？这种人就放任他胡闹吗？对不起，厉总，我不知道他是您的未婚妻。刚才那位也是我们的大客户，所以算了，明阳，戒指都拿到了，我们走吧。要不是小李给我打电话，你是不是要一直被他们欺负？如果他们太过分，我一定会告诉你的。以后无论发生什么事，一定要告诉我。事情办妥了，我马上到。小李，好的，李总。来了，等一下，放心吧，就等你来接我了。你不能跟李明阳结婚，他爱的不是你。艾丽，你说什么呢？凡凡，你干什么？别怕，我今天只是想要告诉你真相。什么真相？你脖子上这条项链，明阳说是他送给你的吧？对呀、啊，这条项链是当年厉明阳在孤儿院送给我，我又转送给你的。你在胡说什么？这么多年他一直想找的，爱的人是我艾丽，不是你叶洛凡。不可能！如果当年是他把项链送给了你，为什么这么多年你都不告诉他？你一定是在骗我的，对不对？因为当年在孤儿院，我差点一把火烧死他。如果让他知道他曾经喜欢的人是差点害死他的人，他怎么还可能会跟我在一起？所以说。我只是阴差阳错的被他选中了，是你抢了本该属于我的东西，所以你不能跟他结婚。我劝你不要告诉他，如果让他知道自己被你骗了这么久，他只会恨你。罗凡呢？罗凡人呢？走了呗。<笑>你对他说什么了？我只是告诉了他真相，他脖子上的项链是你送给我，然后我又送给他的。什么？不管你信或不信，总之你是我的，谁也别想抢走。你个疯子！被前男友抛弃也就算了，却偏偏出轨我闺蜜。
单亲家庭不受后妈待见，收了六百万把我卖给了厉明阳，结果就要在我们结婚的时候，却让我突然知道是他爱错了人。哎，那妞不错呀、啊。嗯，美女，赏个脸，一起喝一杯，我请。谁呀、啊？我不认识你们。哎，只要喝酒就是朋友。美女，是不是失恋了呀？差不多吧，男人还不多的是吗？不用为一个男人犯愁，看我们哥几个也不错啊。我<笑>也喝酒了，我喝我走了。喝喝喝喝喝，喝，空下海量啊！给他马上，给他马上。不行，我喝不了了，你走了。哎。这么晚了，往哪去啊？今晚就陪哥几个呗。让开！哎呀，水到渠成的事，还装什么装？跟哥走吧。啊啊啊啊！还愣干什么？今天晚上必须把他带走。啊啊！别碰我！没事吧？林明阳，你来干什么？大晚上一个人跑出来，还喝这么多酒。我不用你管。我不是你要找的人。项链的事儿，艾丽跟我说了。那你还来找我干什么？我求求你们放过我好不好？不要再耍我了，我就想一个人静一静。哼，对了，这个还给你，是我欺骗了你，对不起，以后不要再见了。你干什么？那可是……刚在来的路上，我问过自己。到底爱的是项链的主人，还是眼前的你？我心里的答案已经很清楚的告诉我，我爱的是你，而且只有你。你别说了，这就是个误会。不，孤儿院之后，我们还能再相遇，说明老天爷又给了我一次重新选择的机会。我很清醒，我抓住了。确定吗？傻瓜，我们当初签订的婚约不是说好了吗？半年之后，你随时可以离开，可我不会离开，我会一直陪着你的。小林，李明阳，李明阳，你醒醒，李明阳！少夫人，厉总失忆之后已经不记得任何事了，包括这场婚礼。您为什么还要执意举行？他说过要给我一场盛大的婚礼，他不会骗我的。喂，什么？厉总不见了？你又来干什么？没什么，过来恭喜你，尹洛凡。李明阳今天就要跟我去国外了，你的婚礼在这里就要结束了。他怎么可能跟你去国外？因为我有这个呀，你永远都躲不过我，还是乖乖祝福我们吧。为什么？为什么所有我爱的人都要离我而去？小李，通知宾客取消婚礼吧。好。你怎么在这儿？当然是来参加我的婚礼啊！可是艾丽说你们一起去国外了呀！我要不把她骗走，她肯定要来搅乱我们的婚礼。洛凡，在茫茫人海中，能够与你相遇、相知、相恋，我深感幸福。能够娶你，是我人生最大的幸运。你是否愿意成为我的妻子，与我缔结契约？无论贫穷富贵。无论健康疾病，能不离不弃，直到永远吗？我愿意。啊